웹스퀘어 퀵하이드입니다. 링크드 데이터 리스트의 새 컬럼 필터 함수에 대해 알아보겠습니다. 이 함수를 사용하면 링크드 데이터 리스트의 데이터를 필터링할 수 있습니다. 새 컬럼 필터 함수의 사용 방법을 알아보겠습니다. 사용 예입니다. 링크드 데이터 리스트 1의 데이터 중 하비 컬럼의 값이 무비인 데이터만 필터링하는 예제입니다. 직접 확인해 보겠습니다. 첫 번째 라디오 컴포넌트는 데이터 리스트 1과 바인딩되어 있습니다. 옆에 두 번째 라디오 컴포넌트는 링크드 데이터 리스트 1과 바인딩되어 있습니다. 데이터 리스트 1과 링크드 데이터 리스트 1을 확인해 보겠습니다. 링크드 데이터 리스트 1은 데이터 리스트 1의 데이터 중 스테터스 컬럼 값이 싱글인 데이터만 필터링하여 사용하는 것을 확인할 수 있습니다. 브라우저에서의 모습입니다. 데이터 리스트 1과 바인딩된 레디오 컴포넌트는 모든 아이디를 표시합니다. 링크드 데이터 리스트 1과 바인딩된 두 번째 레디오 컴포넌트는 스테터스 컬럼 값이 싱글인 데이터의 아이디만 표시합니다. 컨트롤 키를 누르고 마우스를 우클릭하면 표시되는 디버깅 메뉴를 통해 데이터 리스트 1의 데이터를 확인합니다. 첫 번째 레디오 컴포넌트에는 모든 데이터의 아이디가 표시된 것을 볼수 있습니다. 두 번째 레디오와 바인딩된 링크드 데이터 리스트 1의 데이터도 확인해 보겠습니다. 표시된 아이디들의 스테터스 값은 모두 싱글인 것을 확인할 수 있습니다. 상단의 트리거 버튼에는 온클릭 이벤트가 걸려 있고, 이 트리거 버튼을 클릭하면 링크드 데이터 리스트 1의 데이터 중 하비 컬럼의 값이 무비인 데이터만 필터링됩니다. 브라우저에서 확인해 보겠습니다. 트리거 버튼을 클릭하면 두 번째 레디오가 표시하는 아이디 개수가 줄어듭니다. 데이터가 필터링되었기 때문입니다. 즉, 하비 값이 무비인 데이터만 표시됩니다. 디버깅 메뉴를 통해서 확인하면 표시된 아이디에 해당하는 데이터는 스테터스는 싱글이 돼 합의 값은 모두 무비인 것을 확인할 수 있습니다. 즉, 두 번째 레디오에 표시된 아이디에 해당하는 데이터는 모두 스테터스는 싱글이고 합의는 무비입니다. 화면을 다시 로딩하고 트리거를 다시 클릭해 보겠습니다. 동일하게 실행됩니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.